இன்றைக்கி என்ன சம் பார்க்க போகிறோன்னா தகவல்களை கையாளுதல் இன்ஃபர்மேஷன் ஹேண்ட்லிங் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு உங்களுக்கு டாபிக் இருக்குல்ல அதில் இந்த பை சார்ட் வரும் சரிங்களா அதாவது இப்போ இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரியில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே எடுத்தோடனே இந்த பை சார்ட் பார்த்த உடனேயே நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு டிகிரியில் கொடுத்துருக்காங்களா பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு சொல்லி தெளிவாய்க்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அடுத்தது இப்போ கணக்கு பாருங்க ரூபாய் ஒன்பதாயிரம் மாத சம்பளத்தில் ஒருவர் கீழ்கண்டவாறு பணத்தை செலவு செய்தால் அதாவது சாரி இது இந்த இடத்துல எழுதணும் அதனால தான் கீழ்கண்டவாருன்னு வந்திருக்கு அவர் மருத்துவ செலவிற்காக பயன்படுத்திய பணத்தின் சதவீதம் என்ன இதுதான் ஒன்றும் இல்லை ஒம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறாரு அவர் இப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்க சேமிப்பு மருத்துவ செலவு உணவு இதர செலவு அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிறாங்க அதில் மருத்துவ செலவிற்காக பயன்படுத்திய பணத்தின் சதவீதம் என்ன மருத்துவ செலவிற்காக பயன்படுத்திய பணம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா கணக்கை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இன்னொரு வார்த்தையை கூட கேட்டிருக்காங்க பாருங்க பணத்தின் சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த இதில் வந்து ரெண்டு ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா பணம் முதல்ல எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சரிங்களா கண்டுபிடிச்ச பணத்துக்கு சதவீதம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இது வந்து உண்மையுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம் அதனால தான் நான் இந்த சம்மை எடுத்தேன் சரிங்களா ஏன்னு கேட்டால் மற்ற சம்மில் எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா பணம் எவ்வளவு இதோடைய பார்ட் எவ்வளவு அதனுடைய பார்ட் எவ்வளோ அதனுடைய பார்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதமான சம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த பை சார்ட்டில் இந்த பணம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது சதவீதமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனேயே இந்த டிகிரி சம் வந்தாலே சரிதான் இந்த மாடல்னு இல்லை எல்லா மாடலுக்குமே டிகிரி சம் வந்தால் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி சரிங்களா இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கள முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி தான் இருக்கும் கோணம் தொடர் ஒரு வட்டம்னு சொன்னாலே அது மொத்த கோணம் வந்து முந்நூற்றி டிகிரி சரிங்களா ஓகே அதனால் முந்நூற்றி அறுபதை போட்டுக்கிறேன் இங்கே டிகிரி அதெல்லாம் போட வேணாம் ஓகே தெரிஞ்சிக்கோங்க ஓகே முந்நூற்றி டிகிரி இப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் அந்த ஒரு டிகிரி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கணக்குன்னு இல்லை எல்லா கணக்குடைய கான்செப்டுக்கும் முதல்ல ஒரு டிகிரியை கண்டுபிடிக்கணும்னா அவருக்கு அவருடைய தொகை மொத்த தொகை எவ்வளவு ஒன்பதாயிரம் ரூபா அந்த ஒன்பதாயிரத்தை முந்நூற்றி அறுபது பார்ட்டாக முதல்ல பிரிங்க பிரித்தா ஒரு ஆன்சர் வரும் சரிங்களா இந்த இதுக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இது ஒன் டைம் ஒன் நைன் சார் ஒன் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸு சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு சைஃபரும் அங்கே மேலே போயிடும் அதுக்கப்புறம் இதை அடிச்சிங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிடும் சரிங்களா இப்போ இது என்னன்னு பார்த்தா ஒரு டிகிரி ஒன்றும் இல்லை ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குது மொத்தமாக பத்து பேருக்கு பிரித்து கொடுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஆயிரம் ரூபாயை பத்து பேருக்கு பிரித்து கொடுன்னு சொன்னால் டிவைட் பை பத்து ஒரு ஆளுக்கு நூறு நூறுரூபா கொடுத்துருவீங்க அதே மாதிரி தான் ஒன்பதாயிரம் ரூபாயை இருக்குது முந்நூற்றறுபது டிகிரிக்கு பிரிச்சுருக்காங்க முந்நூற்றறுபது டிகிரிக்கு பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு டிகிரியோடய வேல்யூ எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா இருபத்தஞ்சி இப்போ கணக்குப்படி தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ செலவிற்காக பயன்படுத்திய பணத்தின் சதவீதம் முதல்ல மருத்துவ செலவுக்காக பயன்படுத்திய தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தா எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு உள்ள தொகை அப்போனா அந்த இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இருக்குங்களா இன்ட்டு எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி ஒரு டிகிரிக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு பிரித்தாச்சு அப்போனா எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறு எண்ணூறுரூபா சரிங்களா இப்போ அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்க சதவீதம் அந்த மருத்துவ செலவிற்காக பயன்படுத்திய பணத்தின் சதவீதம் என்ன மொத்த பணம் எவ்வளவு ஒன்பதாயிரம் அதில் எதனுடைய சதவீதத்தை கேட்குறாங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறுடைய சதவீதத்தை கேட்குறாங்க எவ்வளவு சதவீதம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தாலே அந்த சதவீதம் அப்படின்னு இருக்குங்கள அதை எடுத்துட்டு அந்த சதவீதத்துக்கு பதிலாக இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா சதவீதம்னு கேட்டாலே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைஃபருக்கு ரெண்டு சைஃபர் கேன்சல் இந்த சைஃபருக்கு இந்த சைஃபர் கேன்சல் இதை அடிச்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இந்த ஜீரோ மேலே வந்துடணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா இது அப்படியே ஈஸியாகவே போடலாம் ஓகே எங்களுக்கு இது நல்லா டீட்டெயில்டாக புரியுதுன்னா இப்படி போட்டேன் நான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா நல்லா எங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இந்த சம்மு தெரியும்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் இந்த பயிர் சாட்டில் எனக்கு புரியுன்னு சொன்னால் அப்படியே நைன் தௌசண்ட் டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி சரிங்களா இன்ட்டு செவன்டி டூ ஒரு ஒரு டிகிரியுமே நீ என்ன டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை செவன்டி டூ அப்படியே இது இப்படியே அடிச்சிடலாம் நீங்கள் இது ஒன்று இது டூ இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குங்களா